today we are going to discuss the topic is preposition sandi first preposition is a discussion now manam jalaga use chesari plus example kuda baaga adagabadevi so konni prepositions oka picture velo ela manam ardham chesukodaniki baaguntundi ala ichanu first chudandi on ane preposition ichara kacha paina so edaina oka object ki paina touch chestu unnind ankonni సో దాన్ని అప్పుడు మనము ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఒక అబ్జెక్ట్ పైన టచ్ చేస్తూ ఉంటే మనము ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము అదేవిధంగా సర్టైన్ హైట్ లో ఉంది అనుకోండి ఓవర్ యూజ్ చేస్తాం ఇక్కడ అబవ్ ఓవర్ రెండు కూడా అనమాట సో మరి ఎక్కడ డిఫరెన్స్ అనేది మామూలుగా చాలా డిఫరెంట్ పర్పసెస్ లో యూజ్ చేస్తాము అబవ్ అనేది సో మళ్ళీ కంపేర్ చేస్తూ మళ్ళీ ఇంకొక సెషన్ లో అయితే మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను అబవ్ ఓవర్ కి బిలో అండ్ అండర్ కి ఇక్కడ జనరల్ గా మాట్లాడుకుంటే ఓవర్ అనేది ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ పైన సర్టైన్ హైట్ లో సో మూమెంట్ ఉంటుంది సో ద బర్డ్స్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద బిల్డింగ్ సో ద ఎరోప్లైన్ ఫ్లయింగ్ ఓవర్ ద క్లౌడ్స్ సో ఇలా అనమాట సో మనకి ఏదైనా మూమెంట్ ఉంది అంటే సో దాన్ని అప్పుడు మనము ఓవర్ యూజ్ చేస్తాం అబో అంటే మనం కంపారిటివ్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి తిరుమల ఈజ్ అబో తిరుపతి అని చెప్పామనుకోండి సో ఇక్కడ మనం కంపేర్ చేస్తూ ఒక టూ ప్లేసెస్ ని చెప్తున్నాం కాబట్టి ఆ కేసు లో మనం అబో ని యూజ్ చేస్తాం సో జనరల్ గా అబో ని ఇంకా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పర్పసెస్ లో కూడా యూజ్ చేస్తామండి సో ఒక సపరేట్ టాపిక్ గా మనం కంపేర్ చేసి చెప్తాము సో నెక్స్ట్ దీనికి ఆపోజిట్ గా తీసుకుంటే బినీత్ అండర్ బిలో ఈ మూడు కూడా సేమ్ మీనింగ్ బిలో అని అంటే క్రింద అనే మీనింగ్ నే ఇస్తాయి సో బినీత్ అంటే ఏంటి యాజ్ మనం చెప్పాం కదా ఆన్ అనేది టచ్ చేస్తూ పైన ఉండేదానికి అని చెప్పాము సో అదే విధంగా బినీత్ అనేది క్రింద టచ్ చేస్తూ ఉండింది అనుకోండి మనం బినీత్ వాడతాం సో అదే విధంగా టచ్ టచ్ అయ్యకుండా కొంచెం హైట్ లో మనం కింద ఉండింది అనుకోండి అండర్ వాడతాం యాజ్ వీ సే ఇన్ దట్ అబో సిచ్యువేషన్ ద కంప్లీట్ ఆపోజిట్ మీనింగ్ ఈస్ బిలో బిలో అనేది ఎప్పుడు కంపేర్ చేస్తూ క్రింద అని చెప్పే మీనింగ్ లో అదే ఎగ్జాంపుల్ ని ఇంకొకలా చెప్తాను చూడండి బిలోకి తిరుపతి ఈజ్ బిలో తిరుమల అని చెప్పచ్చు కంపారిటివ్ చెప్పేటప్పుడు అనమాట సో ఇంకా డిఫరెంట్ కేసెస్ ఉన్నాయి తర్వాత డిస్కస్ చేద్దాం ఇక్కడ టూ చూడండి టూ అనేకి మీనింగ్ ఏంటి మామూలుగా జనరల్ గా కీ లేదా కూ అని వాడదాం సో దే ఇది డైరెక్షన్ ని చూపిస్తుంది టూ వర్డ్స్ ఇచ్చాను టూ వర్డ్స్ కూడా ఏంటి సేమ్ మీనింగ్ అనమాట టూ అన్నా టూ వర్డ్స్ అన్నా సేమ్ మీనింగ్ కూ లేదా డైరెక్షన్ కి యూజ్ చేస్తాం మరి టూ అంటే టూ వర్డ్స్ కి డిఫరెన్స్ ఏంటంటే టూ అంటే ఏదైనా ఒక డైరెక్షన్ లో పర్టికులర్ గా మనం చేరుకోవాల్సిన గమ్యాన్ని చేరుకోవడం సో టూ వర్డ్స్ అంటే దాని వైపు వెళ్ళడం గానీ అది గమ్యాన్ని చేరుకుంటుందా లేదా అనేది మనం పక్కాగా చెప్పలేము అనమాట సో అది డిఫరెన్స్ నెక్స్ట్ ఇన్ అని చూడండి ఇన్ అంటే ఏంటి మామూలుగా జనరల్ మీనింగ్ లో కదా లో లో లేదా లోపల సో మనం క్లోజ్డ్ సర్ఫేస్ లో క్లోజ్డ్ ఏరియాలో మనం చెప్పేటప్పుడు ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ వాడతాం ఇది జనరల్ గా అందరికి తెలిసింది సో ఇంటు అంటే లోపలికి అనే మీనింగ్ వస్తుంది సో ఇంటు అంటే ఇక్కడ ఎలా కన్సిడర్ చేయాలి ఇన్ను ఇంటు డిఫరెన్స్ అంటే ఇన్ అనేది లోపల జస్ట్ దాని ప్లేసెస్ దాని ప్లేస్ ని డినోట్ చేస్తుంది ఇంటు అనేది బయట నుంచి లోపలికి మూమెంట్ ఉంది అనుకోండి సో అప్పుడు ఇంటు అనేది యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ రాము జంపుడు ఇంటు ద వెల్ అంటాం సో రాము బయట నుంచి లోపలికి దూకుతున్నాడు అంటే దేని లోపలికి వెల్ బావిలోకి దూకుతున్నాడు అంటే మూమెంట్ అనేది ఉంది బయట నుంచి లోపల ఉన్నప్పుడు మూమెంట్ ఉండాలన్నమాట the boy entered in the class so class leki unnadu ekkadi nunchi baita nunchi lopal moment undi illa mana consider chestu differentiate chestu gurtu pettukol anamata na inkoka preposition through through ante maamuluga meaning enti manam dwara ledha gunda ani meaning ostundi mari enti ante oka object gurinchi cheppinappudu dan complete ga cross cheyadam anamata ante lopal nunchi mala baitiki raadu for example baita nunchi lopal ki velli lopal nunchi mala baitiki raadu oka example isukundamu ఐ కెన్ లుక్ త్రూ ద గ్లాస్ ఇక్కడ చూపు చూడడం అనేది కంటి నుంచి గ్లాస్ నుంచి మళ్ళీ బయటకు చూస్తున్నాం సో ఏదైనా ఒక కంప్లీట్ గా బయట నుంచి లోపలికి వెళ్ళి మళ్ళీ బయటకు రావడం అంటే దాని గురించి దాని లోపల నుంచి కంప్లీట్ గా జరగడం ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చూస్తే ద థీఫ్ ఎంటర్డ్ ద రూమ్ త్రూ ద బ్యాక్ డోర్ సో థీఫ్ దొంగ బయట నుంచి బ్యాక్ డోర్ గుండా వచ్చి మళ్ళీ లోపలికి వచ్చాడు అనమాట సో ఈ విధంగా త్రూ అనేది ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ అలాంగ్ ఉంది చూడండి పైన సో అలాంగ్ అంటే వెంబడి గుండా అని వస్తుంది ఇది ఏదైనా ఒక లీనియర్ ఫామ్ లో ఉన్న దాన్ని అంటే దాని వెంబడి ఒక లైన్ ని ఫాలో అయ్యింది అనుకోండి అలాంగ్ అనేది యూజ్ చేస్తాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కి ద అపార్ట్మెంట్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ అపార్ట్మెంట్స్ అలాంగ్ ద రోడ్ అని యూజ్ చేయొచ్చు దెర్ ఆర్ మెనీ టీ స్టాల్స్ దెర్ ఆర్ మెనీ షాప్స్ అలాంగ్ ద రోడ్ ఇలా కూడా 
చెప్పొచ్చు అనమాట ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఈ ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్పొచ్చు ఏంటంటే ఐఎమ్ వాకింగ్ అలాంగ్ ద రోడ్ ఇలా కూడా మనం అలాంగ్ అని ఎందుకంటే ఒక లీనియర్ ఫామ్ లో ఉన్నటువంటి ఒక డైరెక్షన్ ని మనం దాన్ని ఏం చేస్తున్నాం ఫాలో అవుతుంది ఒక లీనియర్ లో ఉన్నటువంటి డైరెక్షన్ ని మనం దాని గుండా వెళ్తే అలాంగ్ అనేది వాడతాం మరి అక్రాస్ అక్రాస్ అంటే ఏంటి మీనింగ్ అడ్డంగా అని సో అక్రాస్ ఎప్పుడు వాడతాం అంటే ఏదైనా ఒక దాన్ని ఒక వైపు నుంచి ఇంకొక వైపుకి వెళ్ళినప్పుడు లేదా దాన్ని దాటినప్పుడు అక్రాస్ అని వాడతాం అనమాట సో ఇక్కడ బ్రిడ్జ్ ద బ్రిడ్జ్ అక్రాస్ ద రివర్ బ్రిడ్జ్ ఎలా ఉంది ఒక ఒక రివర్ కి ఒక సైడ్ నుంచి ఇంకొక సైడ్ కుంది కాబట్టి ఇక్కడ అక్రాస్ అనేది వాడతాం అనమాట సో అదే విధంగా ద బ్రిడ్జ్ అక్రాస్ ద ప్లాట్ఫామ్ ద బ్రిడ్జ్ అక్రాస్ ద రైల్వే స్టేషన్ ఇలా అయినా కూడా సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ చూడండి ఇన్ ఆన్ అట్ మనం మేజర్ గా ఎగ్జామ్స్ లో అడగబడేవి ప్లస్ దీని గురించి ఎక్కువగా కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్ కూడా మనకి మెయిన్ గా టూ పర్పసెస్ లో యూజ్ చేస్తాం ఈ త్రీ ప్రిపోజిషన్స్ కూడా ఎక్కడ టైమ్ ప్లస్ ప్లేస్ సో ఇక్కడ కొంచెము అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇన్ ఆన్ అట్ అనే సీక్వెన్స్ ఇన్ అనేది జనరల్ పర్పస్ లో యూజ్ చేస్తాం సో ఆన్ వరకు వచ్చేసరికి కొంచెం మోర్ స్పెసిఫిక్ గా ఉండేటువంటి వాటి కోసం యూజ్ చేస్తాం అట్ దగ్గరకు వచ్చేసరికి వెరీ స్పెసిఫిక్ కండిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం అనమాట సో మరి జనరల్ గా యూజ్ చేసేటువంటి సిచ్యువేషన్స్ లో యూజ్ చేసిన ఎన్ టైమ్ ప్లేసెస్ లో అంటే టైమ్ కండిషన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తాం ఎక్కడ ఏ కండిషన్స్ లో యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ కొన్ని ఇచ్చాను చూడండి లెఫ్ట్ సైడ్ సెంచురీస్ సెంచురీస్ ముందర డికేట్స్ డికేట్స్ ముందర అంటే నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఎయిటీన్ హండ్రెడ్ అనే సెంచురీస్ ముందర గానీ డికేట్స్ నైన్టీస్ ఇన్ నైన్టీస్ ఇన్ ఎయిటీస్ ఇన్ సెవెంటీస్ అని చెప్తాం కదా సో అలా డికేట్స్ ముందర ఇయర్స్ ముందర కూడా సో ఇన్ టూ థౌజండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ లెవెన్ ఇన్ టూ థౌసండ్ ట్వంటీ టూ ఇట్లా ఇయర్స్ ముందర యూజ్ చేస్తాం మంత్స్ ఇన్ మార్చ్ ఇన్ ఏప్రిల్ ఇలా మంత్స్ ముందు యూజ్ చేస్తాం వీక్స్ ముందు టూ వీక్స్ త్రీ వీక్స్ ఇన్ టూ వీక్స్ ఇన్ త్రీ వీక్స్ అని వాడతాం కదా సో వీక్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం ఇన్ యూజ్ చేస్తాం అనమాట అదే విధంగా సీజన్స్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ సో పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ చూడండి ద ఫ్యూచర్ ఇన్ ద ఫ్యూచర్ అని వాడాలి పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ చెప్పడం ఇన్ ద ఫ్యూచర్ ఇన్ ద పాస్ట్ అలా చెప్పాలన్నమాట సో ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్స్ ప్రిపోజిషన్ పీరియడ్స్ ఆఫ్ టైమ్ ముందర కూడా యూజ్ చేస్తాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ హాలిడేస్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది డే ఇన్ ద మార్నింగ్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఇలా చెప్పేటప్పుడు కూడా మనము ఇన్ అనే ప్రిపోజిషన్ పార్ట్స్ ఆఫ్ ది డే ముందర కూడా ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం వేర్ ఆస్ అబౌట్ ద ప్లేస్ ప్లేస్ గురించి చూస్తే ఫ్రాన్స్ అంటే ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకున్నాను కంట్రీస్ ముందర కూడా మనం కంట్రీస్ బిగ్ సిటీస్ అనమాట బిగ్ ప్లేసెస్ ముందర మనము ఇన్ వాడతాం సో కంట్రీ అనేది పెద్దది సో కాబట్టి ఈ ఫ్రాన్స్ ఇండియా జపాన్ చైనా ఇట్లాంటి కంట్రీస్ ముందు ఇన్ వాడతాం అట్ ది సేమ్ టైమ్ సిటీస్ సిటీస్ ముందర హైదరాబాద్ కానీ లేదంటే సికింద్రాబాద్ లేదంటే కడప కర్నూలు ఇట్లా ప్లేసెస్ ముందర బిగ్ ప్లేసెస్ ముందర ఇన్ వాడతాం నైబర్హుడ్ ముందర వాడతాం ప్లస్ ఎన్క్లోజ్డ్ స్పేసెస్ ఇన్ కార్ ఇన్ ఏ కార్ ఇన్ ఏ బస్ ఇన్ అన్ ఏరోప్లాన్ ఈ విధంగా అనమాట క్లోజ్డ్ ఏ స్పేసెస్ ఉన్న వాటి ముందు కూడా మనం ఇన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో నెక్స్ట్ ఆన్ గురించి మాట్లాడితే మోర్ స్పెసిఫిక్ వన్ కంపేర్ టు ఇన్ ఇక్కడ టైం చూడండి టైం కండిషన్స్ లో ద వీకెండ్ ఆన్ ద వీకెండ్ అంటాం ఆన్ దిస్ మంత్ లాస్ట్ సో ఇలా టైం ముందు చెప్పేటప్పుడు ఒక స్పెసిఫిక్ టైం ముందు చెప్పేటప్పుడు ఆన్ వాడతాము అట్ ద సేమ్ టైం డేట్స్ డేస్ మండే ఆన్ మండే ఆన్ సండే ఇట్లా సో ఆన్ ఏప్రిల్ ఫస్ట్ ఆన్ ఏప్రిల్ థర్డ్ ఇలా డేట్స్ ముందర ఆన్ వాడతాం నెక్స్ట్ స్పెసిఫిక్ డేస్ ఉంటాయి కదా ఆన్ మై బర్త్డే ఆన్ మై మ్యారేజ్ డే యానివర్సరీ ఇట్లా స్పెసిఫిక్ డేస్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటి ముందర అక్కడ మనము ఆన్ అనేది యూజ్ చేస్తాం సో ఇంకొక కండిషను డే ప్లస్ పార్ట్ ఆఫ్ ది డే సో డే ఉండాలి దాని పక్కనే పార్ట్ ఆఫ్ ది డే ఉండాలి సండే మార్నింగ్ అన్నాం ఇక్కడ సండే అనేది డే పార్ట్ ఆఫ్ ది డే మార్నింగ్ వచ్చేసి పార్ట్ ఆఫ్ ది డే సో ఇక్కడ ఏం వాడాలి ఆన్ సండే మార్నింగ్ ఆన్ మండే ఈవినింగ్ ఇలా చెప్పేటప్పుడు ఆన్ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట సో ప్లేసెస్ కింద అయితే స్ట్రీట్స్ ముందర ఆన్ వాడాలి వెన్యూస్ ముందర వాడాలి ఆన్ అనేది సర్ఫేసెస్ ముందర కూడా వాడాలి సర్ఫేసెస్ ఆన్ ద ఫ్లోర్ ఆన్ ద టేబుల్ అవన్నీ సర్ఫేసెస్ కదా సో సర్ఫేసెస్ ముందర కూడా ఆన్ వాడాలి కమ్యూనికేషన్స్ కి సంబంధించిన మెటీరియల్స్ లేదంటే ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ ముందర ఆన్ ద రేడియో
అంటే అట్ ది మూమెంట్ అట్ ప్రజెంట్ సో ఇట్లా టైం మూమెంట్ కి సంబంధించిన ముందు కూడా అట్ వాడతాము సో హాలిడేస్ వితౌట్ డే డేని యూజ్ చేయకుండా హాలిడే నేమ్ చెప్పినప్పుడు అట్ దివాళి అట్ దసరా అట్లా యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా అట్ అనేది వాడతాం మరి ఇంకా ప్లేసెస్ యూజ్ చేసేటప్పుడు అడ్రసెస్ స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ అడ్రసెస్ అనుకోండి వాటి ముందర మనం ఖచ్చితంగా అడ్రసెస్ కి ఎలాగ మనకి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అట్ అనేది కంపల్సరీ వాడాలి ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ గా రమాస్ హౌస్ అని ఇచ్చాను స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ అనుకోండి పర్టికులర్ ఒక లొకేషన్ గురించి చెప్పేటప్పుడు దాని ముందర కూడా అట్ వాడాలి అట్ బ్యాంక్ అట్ టీ స్టాల్ అట్ రైల్వే స్టేషన్ ఇంకా అట్ కలెక్టర్స్ ఆఫీస్ సో ఇలా స్పెసిఫిక్ లొకేషన్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా మనం అట్ అనేది యూజ్ చేయాలి దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ ఇన్ఫర్మేషన్ అబౌట్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఇన్ ఆన్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ అట్ సో ఇక్కడ ఒక వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను చూడండి ఇన్ ఆన్ అట్ సంబంధించి సో ఒకే ఎగ్జాంపుల్ లో మనం ఏ విధంగా ఒక్కొక్క దానికి ఆన్సర్ ఏ విధంగా ఇవ్వాలనేది ఒకసారి చూద్దాం ఇండియా గాడ్ ద ఇండిపెండెన్స్ ఇక్కడ ఫస్ట్ ఇది డాష్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అని ఇచ్చాను ఏమవుతుంది కమెంట్ చేయండి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ అనేది ఇయర్ ఇయర్ ముందర ఏ ప్రిపోజిషన్ రావాలని చెప్పాను సో ఇన్ రావాలి సో ఇన్ అనేది రావాలన్నమాట ఇయర్స్ ముందర ఇన్ రావాలి సో నెక్స్ట్ మిడ్ నైట్ మిడ్ నైట్ అనేది ఏంటి ఒక పార్ట్ ఆఫ్ ది డే అనమాట సో మిడ్ నైట్ అనేది అట్ అనేది రావాలి నేను ఇంతకు ముందు చెప్పాను అట్ దగ్గర పార్ట్ ఆఫ్ ది డే కూడా మనము మిడ్ నైట్ అనేది వాడాలి నెక్స్ట్ ఫ్రైడే ఫ్రైడేస్ డే అనమాట డే నేమ్స్ ముందర ఏం వాడాలి ఆన్ రావాలి ఆన్ అనే ప్రిపోజిషన్ రావాలని పైన చెప్పాను సో నెక్స్ట్ ఆగస్ట్ ఆగస్ట్ ముందర ఏం రావాలి ఇదేంటి మంత్ నేమ్ మంత్ నేమ్ ముందర ఏం వాడాలని చెప్పాను ఇన్ వాడాలని చెప్పాను సో ఇన్ ఆగస్ట్ అని రాయాలి సో ఫిఫ్టీన్త్ ఎయిట్ నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్ సో ఇక్కడ డేట్ ఇచ్చాడు క్లియర్ గా దీని ముందర ఏం రాయాలంటే చెప్పండి ఎవరైనా కమెంట్ చేయండి ఇన్ రాయాలా ఆన్ రాయాలా ఓకేనండి ఇక్కడ డేట్ ముందర కూడా ఏం రాయాలంటే ఆన్ రాయాలి సో మనం చెప్పాను టైం కానీ డేట్ కానీ డేస్ కానీ డేట్స్ కానీ ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లాస్ట్ చూడండి మాన్సూన్ మాన్సూన్ ముందర ఏం రాయాలి మాన్సూన్ అనేది ఏంటి సీజన్ నేమ్ అనమాట సో సీజన్ నేమ్ కాబట్టి దీని ముందర ఏం రాయాలని చెప్పాను సీజన్స్ నేమ్ ముందర ఇన్ రాయాలి సో ఇన్ మాన్సూన్ ఇన్ వింటర్ ఇన్ సమ్మర్ ఇట్లా అనమాట సీజన్స్ నేమ్స్ అప్పుడు ఓకే నెక్స్ట్ చూడండి టాపిక్ అట్ ఇన్ కాంబినేషన్ యూజువల్ గా కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్స్ లో మనకి సింగిల్ సింగిల్ ప్రిపోజిషన్స్ ఇచ్చే టైం అనేది ఇప్పుడు లేదనమాట రెండు రెండు కలిపి ఒకే సెంటెన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు అడుగుతున్నాడు సో అట్ ఇన్ ఎక్కువగా రెగ్యులర్ గా అడగబడినటువంటి బిట్ ఇది ఇంతకుముందు ఒకసారి ప్రీవియస్ బిట్స్ లో కూడా అడిగారు సో అట్ అనేది స్మాల్ ప్లేసెస్ కి ఇన్ అనేది బిగ్ ప్లేసెస్ కి యూజ్ చేస్తాం అనమాట ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూడండి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి ప్లీజ్ కమెంట్ చేయండి ఫస్ట్ దానికి ద బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడ్ ఎట్ డాష్ గోకుల్ చాట్ డాష్ కోటి సో ఇక్కడ చూడండి గోకుల్ చాట్ అనేది చిన్న ప్లేస్ కోటి అనేది పెద్ద ప్లేస్ ఇక్కడ దేని ముందర అటు వాడాలి దేని ముందర ఇన్ వాడాలి సో గోకుల్ చాట్ అనేది చిన్న ప్లేస్ కాబట్టి అటు వాడాలి సో కోటి అనేది బిగ్ ప్లేస్ కాబట్టి ఇన్ వాడాలి సో ఇదే బిట్ ని నేను ఇంకొకలాగా అడిగాను సో ద బాంబ్ ఎక్స్ప్లోడే డాష్ కోటి డాష్ హైదరాబాద్ అని వాడాను అనుకోండి సో కోటి అనేది ఇక్కడ వెన్ కంపేర్ టు హైదరాబాద్ స్మాల్ ప్లేస్ అనమాట సో కాబట్టి అట్ కోటి ఇన్ హైదరాబాద్ వాడాలి మనకు సెంటెన్స్ లో ఇచ్చినటువంటి టూ ప్లేసెస్ అది దాన్ని కంపేర్ చేస్తే చిన్నది ఏది పెద్దది ఏది ఐడెంటిఫై చేసి దేని ముందర అట్ వాడాలి దేని ముందర ఇన్ వాడాలి అనేది కొంచెం అబ్జర్వ్ చేసి ఆన్సర్ చేయాలన్నమాట నెక్స్ట్ సెకండ్ బిట్ ద మెట్రో పోలీస్ కాన్ఫిడెన్స్ హెల్డ్ డాష్ ఇండియా డాష్ హైదరాబాద్ ఇక్కడ కూడా టూ ప్లేసెస్ ఇచ్చాను బట్ మీరు ఫస్ట్ ఏది పెడతారు అట్ పెడతారా లేదంటే సెకండ్ అట్ పెడతారా అనేది నాకు కొంచెం కమెంట్ చేయండి మీకు దీని గురించి కొంచెం అర్థమైందా లేదని నాకు అర్థం కావద్దు సో ఓకే ఇండియా అనేది హైదరాబాద్ తో కంపేర్ చేస్తే పెద్ద ప్లేస్ కాబట్టి ఇన్ ఇండియా అట్ హైదరాబాద్ వాడాలి మనం ఎప్పుడు గుడ్డిగా పెట్టుకోకూడదు ఫస్ట్ ఇన్ వస్తుంది తర్వాత ఫస్ట్ అట్ వస్తుంది తర్వాత ఇన్ వస్తుందని సో మనకి ఇచ్చిన ప్లేస్ ని బట్టి ఫస్ట్ ఏది వాడాలనేది ఐడెంటిఫై చేయాలన్నమాట చిన్నదైతే అట్ అని పెద్దదైతే ఇన్ అని సో నెక్స్ట్ టాపిక్ 
టూ టూ ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మామూలుగా జనరల్ గా ఇది సింపుల్ టాపిక్ టూ అనేది సో కొంచెము కాన్సెప్ట్ ఓరియేషన్ గా ఒక టూ బిట్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను మెన్షన్ చేశాను మామూలుగా టూ అంటే కీ లేదా కూ అనే పర్పస్ లో వాడదాం కదా మీనింగ్ లో నేను ఇక్కడ కొంచెం ఒక త్రీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను చూడండి దే ఆర్ గోయింగ్ డాష్ స్కూల్ ఏం వాడతాం టూనే వాడదాం సో ఐఎమ్ గోయింగ్ డాష్ మార్కెట్ సో దీన్ని కూడా ఏం వాడాలి ఐఎమ్ గోయింగ్ టు మార్కెట్ సో థర్డ్ వన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ డాష్ హోమ్ మామూలుగా ఇక్కడ రైట్ సైడ్ ఇచ్చాను చూడండి గో కానీ వెంట గోన్ గోయింగ్ తర్వాత ఖచ్చితంగా ఏం వాడతాం ప్రిపోషన్ అంటే టూనే వాడతాం సో ఆ విధంగా మనం ఇక్కడ ఏం వాడాలి టూనే వాడాలి అని మనం అనుకుంటాం సో హోమ్ కి ముందర ఎప్పుడు టూ యూజ్ చేయకూడదు సో మరి ఏ కేసెస్ లో యూజ్ చేయొచ్చు అంటే ఆ హోమ్ కి ముందర పొసెసివ్ కానీ ఉండి అంటే హర్ హోమ్ లేదంటే ధైర్ హోమ్ అలా ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ముందు టూ అనేది యూజ్ చేయాలన్నమాట టు ధైర్ హోమ్ టు హిజ్ హోమ్ టు హర్ హోమ్ అని యూజ్ చేయాలి మరి లేదు హోమ్ ప్లేసెస్ లో హోమ్ ప్లేస్ లో హౌస్ అని ఉందనుకోండి హౌస్ ఉంటే దాని ముందర అప్పుడు మనము టూ అనేది యూజ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ కొన్ని సెంటెన్స్ ఒక త్రీ సెంటెన్స్ ఇచ్చాను రెగ్యులర్ గా మనం స్పీకింగ్ ఓరియంటే ఓరియంటేషన్ కానీ రైటింగ్ పర్పస్ లో కానీ కొంచెం మిస్టేక్ చేస్తాం అనమాట సో కాబట్టి ఐ కాల్ టు యూ ఎస్టర్డే ఐ కాల్ టు యూ ఎస్టర్డే అంటే మనం తెలుగు మీనింగ్ ట్రాన్స్లేట్ చేసుకుంటాము నేను నీకు నిన్న కాల్ చేశాను సో అలా కూ అనే వచ్చింది లేదంటే నేను అని వచ్చింది కాబట్టి టూ వస్తుంది అనేసి మనం కొంచెం రాంగ్ డైరెక్షన్ వెళ్ళాలంటే అంటే ఉంటుంది కాబట్టి ఛాన్స్ సో ఇలాంటి కండిషన్స్ లో ఖచ్చితంగా టూ వాడకూడదు ఐ కాల్ యూ అనాలి కానీ ఐ కాల్ టు యూ అనకూడదు ఐ హెల్ప్ టు హిమ్ అనేది కూడా రాంగ్ అనమాట నేను అతనికి సహాయం చేశాను అతని కీ వచ్చింది కాబట్టి కీ కాబట్టి టూ వాడాలి అనేసి కొంతమంది అందరు కాదు సో కొంతమంది మేబీ ఛాన్స్ ఉంది అట్లా ఆలోచించడానికి కాబట్టి టూ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ఐ హెల్ప్ హిమ్ అనాలి ఐ టోల్ టు యూ అబౌట్ హిమ్ అనకూడదు ఐ టోల్ యూ అనాలి ఇక్కడ ఇంకొక పాయింట్ జూన్ సీనియర్ సుపీరియర్ ఇన్ఫీరియర్ ప్రిఫర్ ఇట్లాంటి వర్డ్స్ వచ్చినప్పుడు దాని ముందర కూడా మనం ఏం వాడాలంటే టూ నే వాడాలి ఏది యూజ్ చేయకూడదు అంటే దాన్ని యూజ్ చేయకూడదు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాము హీస్ జూనియర్ డాష్ మీ సో అతను నాకంటే జూనియర్ మనము తెలుగులో మనకు ట్రాన్స్లేట్ చేసుకున్నప్పుడు హీస్ జూనియర్ దాన్ మీ అంటే తను నాకంటే జూనియర్ కదా అనేసి దాన్ అంటే కంటే కాబట్టి దాన్ అనేది పెట్టేసి వస్తాం మేజర్ గా తెలియనప్పుడు అసలు సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్ళినప్పుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అయ్యే టాపిక్ సో కాబట్టి దాన్ అనేది యూజ్ చేయకూడదు ఏం వాడాలంటే టూ నే వాడాలి ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ ఇక్కడ కూడా మనము దాన్ వాడకూడదు టూ వాడాలి మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఐ ప్రిఫర్ కాఫీ టు టీ అంటే ఇక్కడ కాఫీ ఇష్టమే టీ ఇష్టమే బట్ అట్ ప్రెసెంట్ ఏది ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను అంటే కాఫీని ప్రిఫర్ చేస్తున్నాను టీ కంటే అని సో అది దాని మీనింగ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ బై చూడండి బై అనేది మామూలుగా ఏంటి మీనింగ్ చేత అని వస్తుంది ఇక్కడ త్రీ కండిషన్స్ లో ఎలా వాడతారో చూద్దాం ఫస్ట్ మనకు ప్యాసివ్ ఫామ్ లో మనకు తెలుసు రావణ వాజ్ కిల్ డాష్ రామ అంటే రామ అంటే బై రామ బై రామ అని వస్తే మనకు తెలుసు అది యాక్చువల్ గా జనరల్ గా యూజ్ చేసేది సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ క్లాస్ ఈజ్ టాట్ డాష్ మీ అంటే బై మీ నెక్స్ట్ సెకండ్ కండిషన్ లో కొలమానం ఆ పర్పస్ లో యూజ్ చేసినప్పుడు కూడా మనకు బైనే వాడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ she sold bananas dash dozen so i am bananas ela gonindi dozen lo gonindi so dozen lo antane indani vaadatam so ane ade manaku rise avutundi in anedi vaadakudu so ela gonindi dozen lo konindi ani meaning vachina manaku english grammatical prakaram by na use cheyali she sold bananas by dozen ani vaadali ramesh bought apples dash cages in cages vaadakudu so em vaadali by cages ani వాడాలన్నమాట నెక్స్ట్ ప్రయాణ సాధనాలకి మా జనరీస్ జర్నీస్ యూజ్ చేసే వాటికి కూడా ఏ విధంగా బై వాడతాం చూడండి ఇది కొంచెం కాంట్రవర్సీగా ఉండే బిట్ ఎక్కువగా ఎగ్జామ్స్ లో కూడా అడగడిన బిట్ ఇక్కడ కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చాను ఫస్ట్ చూడండి ఐ గో టు స్కూల్ డాష్ వాక్ ఏం వాడతాం ఐ గో టు స్కూల్ బై వాక్ అంటాం మామూలుగా జనరల్ గా సో బై వాక్ అనేది రాంగ్ స్టేట్మెంట్ అనమాట సో ఏం వాడాలి వాక్ ద్వారా మనం ప్రయాణం చేసినట్టయితే వెళ్ళాము నడక ద్వారా అంటే ఖచ్చితంగా ఆన్ ఫుటే వాడాలి బై వాక్ అనేది ఎప్పుడు వాడకూడదు మరి వాక్ వస్తే వాకింగ్ ముందర ఏం వాడాలంటే ఆన్ వాకింగ్ అని వాడాలి సో ఐ గో టు స్కూల్ డాష్ బైక్ ఆర్ బైస్కిల్ ఆర్ కార్ ఆర్ ఆటో ఎక్సెట్రా నేను స్కూల్ కి వెళ్ళాను ఎక్కడ దేని ద్వారా వెళ్ళాను అంటే బైక్ బైస్కిల్ కారు ఆటో ఇవన్నీ ఇచ్చాం అనుకోండి ఇప్పుడు ఏం వాడాలంటే బై వాడాలి ఐ గో టు స్కూల్ బై బైక్ ఐ గో టు స్కూల్ బై బైస్కిల్ సో
ఐ గో టు స్కూల్ కింద ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ గో టు స్కూల్ డాష్ మై బైక్ ఇక్కడ మై అనే వర్డ్ చేర్చి బైక్ రాశాను అనుకోండి అప్పుడు దానికి దాని ముందర అప్పుడు ఆన్ మై బైక్ అని చెప్పచ్చు ఆన్ మై బైస్కిల్ అని చెప్పచ్చు అది కూడా ఈ రెండింటికే మనం ఆన్ మిగతా ఆన్ మై కార్ అట్లా చెప్పకూడదు అనమాట కారు ఆటో ఏరోప్లేన్ ఇలాంటివన్నీ బైతోనే రావాలి బైక్ బైస్కిల్ కి ముందర మన పొజిషన్ చెప్తే మై బైక్ మై బైస్కిల్ అని చెప్తూ ఆన్ వాడాలి లేదంటే అవి సింగిల్ గా వస్తే దాని ముందర ఖచ్చితంగా బై అయ్యే వాడాలి మై వస్తే ఆన్ వాడాలి ఆన్ మై బైక్ అన్నట్లు నెక్స్ట్ లాస్ట్ వన్ ద ఐ వెంట్ టు దుబాయ్ డాష్ షిప్ నేను దుబాయ్కి వెళ్ళాను ఎలా వెళ్ళాను అంటే బై షిప్ అని వాడకూడదు ఆన్ షిప్ అని వాడాలి ఇది కొంచెం పర్టికులర్ స్టేట్ పర్టికులర్ ఏమంటారు దాన్ని ఒక కండిషన్ అనమాట సో డాష్ షిప్ అనేది ఆన్ షిప్ వాడాలి బై షిప్ రాయకూడదు సో ఒకవేళ షిప్ ప్లేస్ లో సి అని వాడామనుకోండి ఐ వెంట్ టు దుబాయ్ డాష్ సి అని వాడామనుకోండి అప్పుడు బై సి అని రాయాలి అంటే సముద్ర మార్గం ద్వారా వెళ్ళాను అని నెక్స్ట్ ఇంకొక టాపిక్ చూడండి సిన్స్ ఫర్ ఇది కొంచెం ప్రీవియస్ లో కూడా చాలా సార్లు అడిగిన బిట్టే రెండు కూడా టైం కి సంబంధించింది ప్రిపోజిషన్స్ అవి మరి సిన్స్ ఎప్పుడు వాడాలి ఫర్ ఎప్పుడు వాడాలి అంటే సిన్స్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ టైమ్ లో వాడాలి ఫర్ అనేది పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ లో వాడాలి సో ఎగ్జాక్ట్ టైం అంటే మనకు ఖచ్చితంగా చెప్పడం క్లాక్ టైమ్స్ కూడా ఎగ్జాక్ట్ టైమ్స్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అంటే ఒక సర్టైన్ పీరియడ్ ఒక ఒక పాయింట్ ఆఫ్ టైం నుంచి ఇంకొక పాయింట్ ఆఫ్ టైం వరకు సో ఎగ్జాంపుల్స్ ఒకసారి చూద్దాము ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ డాష్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ సో ఇక్కడ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనేది పర్టికులర్ ఎగ్జాక్ట్ టైమే కదా సో కాబట్టి మనం ఇక్కడ ఏం యూజ్ చేయాలి సిన్స్ అనేది యూజ్ చేయాలి సెకండ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ డాష్ ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ నేను ఎగ్జాంపుల్స్ ఏమి ఇచ్చాను లాస్ట్ లో ఏం చేశాను ఆ టైం అనేది మార్చాను ఇక్కడ ఫోర్టీన్ అనగానే మనకి ఏ ప్రిపోజిషన్ వస్తుంది ఫర్ వస్తుంది సో పీరియడ్ ఆఫ్ టైం అనమాట టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి ఒక ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ వరకు నేను వర్క్ చేశానని సో అప్పుడు ఆ టైంలో చెప్పుకుంటే ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అనమాట నెక్స్ట్ థర్డ్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి దే హ్యావ్ బీన్ ప్లేయింగ్ ఫుట్బాల్ డాష్ సిక్స్ పిఎం సో ఇది కూడా ఎగ్జాక్ట్ టైమే కాబట్టి మనం ఏం వాడాలి సీన్స్ వాడాలి హీ హ్యాస్ బీన్ వాచింగ్ టీవీ డాష్ టూ అవర్స్ సో ఇది ఒక పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్ సో కాబట్టి టూ అవర్స్ వాడాలి దీనికి సిన్స్ వాడకూడదు సిన్స్ టూ అవర్స్ జనరల్ గా మాట్లాడేటప్పుడు నేను కొంతమంది విన్నాను సిన్స్ టూ అవర్స్ సిన్స్ వన్ అవర్ అంటారు సో అది వాడకూడదు అనమాట టూ అవర్స్ అనేది మనం యూజ్ చేసినప్పుడు పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి ఫర్ టూ ఇయర్స్ అని వాడాలి నెక్స్ట్ హీ హ్యాస్ బీన్ అటెండింగ్ క్లాస్ క్లాసెస్ డాష్ ట్వంటీ డేస్ సో ట్వంటీ డేస్ అనేది కూడా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం కాబట్టి ఫర్ రే యూజ్ చేయాలి నెక్స్ట్ సిక్స్ వన్ సుజాత హ్యాస్ బీన్ కుకింగ్ బిర్యానీ డాష్ మార్నింగ్ ఇది ఎగ్జాక్ట్ టైం అనమాట ఎప్పుడు మార్నింగ్ అనేది ఎగ్జాక్ట్ గా చెప్తున్నాం కాబట్టి సిన్స్ మార్నింగ్ అని చెప్పొచ్చు ఇక్కడ మీరు ఈ ఎగ్జాంపుల్స్ లో కొంచెం అబ్జర్వ్ చేస్తే ప్రతి ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు రెగ్యులర్ గా అంటే కనపడేది ఒక టూ వర్డ్స్ హ్యావ్ బీన్ అనేది హ్యాస్ బీన్ అనేది కనిపిస్తుంది అంటే ఏంటి పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ అనమాట పర్ఫెక్ట్ టెన్సెస్ లోనే ఖచ్చితంగా మనము సిన్స్ ఫర్ వాడాలి ఓకేనా పర్ఫెక్ట్ టెన్స్ లేదు అంటే సో దానికి ఇంకొక ప్రిపోజిషన్స్ ఆల్టర్నేట్ గా ఉండొచ్చు సో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ అని తీసుకుంటే ఐ హ్యావ్ బీన్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ అనే సెంటెన్స్ లో హ్యావ్ బీన్ తీసేస్తాను హ్యావ్ బీన్ తీసేసి ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ డాష్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ అని ఇస్తాను అనుకోండి అప్పుడు హ్యావ్ బీన్ లేదు సిన్స్ ఫర్ వాడకూడదు సో ఏం వాడొచ్చు అంటే ఆ ఆప్షన్స్ ని బట్టి ఫ్రమ్ వాడొచ్చు సో ఐ ఆమ్ టీచింగ్ ఇంగ్లీష్ ఫ్రమ్ టూ థౌజండ్ సెవెన్ నేను టూ థౌజండ్ సెవెన్ నుంచి టీచ్ చేస్తున్నాను ఇంగ్లీష్ సో కాబట్టి ఇక్కడ హ్యావ్ బీన్ లు హ్యాస్ బీన్ లు కనపడితే మనకు సిన్స్ లోనో ఫర్ లోనో ఏదో ఒకటి ఉండాలి సో ఇంకొక చిన్న ట్రిక్ చెప్తాను చూడండి ఒక లాజిక్ లాగా అనమాట సో ఫర్ వచ్చేసి ఏవైతే మనం ప్లూరల్ ఫామ్ ఆ టైమింగ్ వర్డ్ ని ప్లూరల్ ఫామ్ లెక్ చేంజ్ చేయగలం అనుకోండి వాటికి ముందు మనం ఫర్ వాడచ్చు అది మనం చేయగల చేయలేం అనుకోండి దానికి సిన్స్ వాడాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఇచ్చిన వాటిలో కంపేర్ చేస్తే టూ థౌజండ్ సెవెన్ అనేది మనం ప్లూరల్ ఫామ్ లెక్ చేంజ్ చేయగలమా సో చేంజ్ చేయండి చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి దాన్ని మనం ఎలా ఏది పెట్టచ్చు అని చెప్పచ్చు లాజిక్ పరంగా అయితే సిన్స్ అని చెప్పచ్చు సో ఎందుకు ప్లూరల్ ఫామ్ లేకి చేంజ్ చేయలేం కాబట్టి మరి ఫోర్టీన్ ఇయర్స్ అని ఉంది సో ఇయర్స్ అనేది
సో కాబట్టి దాని ముందర ఏం వాడచ్చు ఫర్ వాడచ్చు మార్నింగ్ అనేది మనం చేంజ్ చేయలేంగా మార్నింగ్ సనంగా సో కాబట్టి మార్నింగ్ ముందర ఏం వాడాలి సెన్స్ వాడాలి సో దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ టాపిక్ సమ్ టాపిక్ సమ్ ప్రిపోషన్స్ ఇన్ దిస్ క్లాస్ 